欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博不愧是内娱风向标，金鸡奖名单还未公布，热度却飙升；金鸡奖还未正式发布提名名单，各路博主就按捺不住在评论区开始动答了，让人大呼惊讶。甚至有人都获得了一手资料、提名名单和得奖的名单，一时之间，这届金鸡奖的热度瞬间飙升，各路粉圈都陷入一头雾水之中。其中，王一博的粉丝感叹一句：“感觉自己全员底层，居然不知道王一博提名，甚至都不知道他是否会参加。”不得不说一句，原来王一博才是娱乐圈的风向标。一举一动都被时时刻刻紧紧盯着。很多人说，估计王一博的小黑们比粉丝都努力，听起来是不是很搞笑？王一博粉丝获得的讯息，居然是通过他们的获得。说句实话，小肥腰很多关于王一博的讯息，还真有一些是看到他们说了才得得知的。在他们的眼中，关注王一博比正主都要勤快，都要上心。有这么多热度、多方面的声量，王一博自然会一直红的。说一下这次的金鸡奖，很多人可能不知道金鸡奖什么时候举办、流程，谁会出席，可是小黑们却了如指掌。他们不仅知道这些，甚至还知道吴明和长空都报名参选了，厉害吧？有点佩服他们收集讯息的能力，但事实上。这些消息很可能是通过娱乐媒体、社交平台等公开渠道获取的。与此同时，他们甚至知道热烈因为下正日是7月5号，属于下半年，而金鸡截至6月30日，所以热烈在下一个评选周期内不在本次金鸡参选。其次，关于王一博参加金鸡奖的问题，粉丝都不知道王一博是否会参与。结果他们却了如指掌。关于奖项，我们可能都不知道吴明和长空报名参评了哪些奖项，但他们却了如指掌。不仅知道评选规则和流程，还能提前得知入围名单和提名名单。但这些信息并不是小黑们掌握的，而是通过机构和媒体透露出来的。他们只是将这些信息传播出去，进而制造一点话题而已。其实这无形中助燃了金鸡奖的热度，反而让不少人开始关注到金鸡奖。说到底，他们怕王一博能够继续火下去，如果获得提名，就是一份肯定，他在电影圈的发展势必会更加顺风顺水，拉开差距。可是他们忽略了一点，王一博是一个用作品说话的人，三部影片的上映，导致导量。在观众心中，早已不再是曾经，而是一个有演技、有实力的演员。哪怕他们如何忌惮他可以继续红下去，都改变不了大家对王一博的认知。他可以带着街舞出圈，可以保障作品的品质和票房，有口皆碑，还能被这么多电影节提名，就是一种认可。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，无论提名或者得奖。王一博只会越来越好，好作品是会替他说话的。各位小黑们，继续蹦跶，继续舞，到，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。